ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சொர்பா சமையல் வாங்க இன்றைக்கி சொர்பா சமையலில் ஒரு சூப்பரான ஒரு ஹெல்த்தியான கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் நம்ம வந்து சுகர் யூஸ் பண்ணலை பட்டர் எதுவும் யூஸ் பண்ணலை இந்த ஹெல்த்தியான கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க கேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அந்த கேக் பண்ணுற பேன் வந்துட்டு இது மாதிரி நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆயில் இல்லைன்னா பட்டர் எதுனாலும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு சுற்றியுமே ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம கேக் வந்துட்டு பொங்கி வர்றப்போ ஃபுல்லாகவே வரும் அதனால் ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையுமே நல்லா அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் பட்டர் ஷீட் போட்டுக்கலாம் இந்த பட்டர் ஷீட் வந்து வீட்டிலே வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுற பட்டர் ஷீட் தான் நான் இந்த வீடியோ வந்து ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் வேணால் போய் பார்த்துக்கலாம் இப்போ பட்டர் ஷீட் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலேயும் லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு பட்டர் ஷீட் வேண்டாம் அப்படின்னா ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு லைட்டாக வந்து கோதுமை மாவு டஸ்ட் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் இப்போ வந்து குக்கரில் தான் நான் இன்றைக்கி வந்து பேக் பண்ண போகிறேன் அதனால் குக்கரை வந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சிடலாம் குக்கர் வச்சுட்டு இது மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுட்டு கேஸ் கட் போடாமல் வெயிட் எதுவும் போடாமல் நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா சூடு பண்ணிக்கலாம் குக்கரை நம்ம மாவு ரெடி பண்ணுறதுக்கும் குக்கர் ஹீட் ஆகிறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் மிக்சிங் பவுல் அதில் வந்து ஹெர்சி சிரப் வந்து ஒரு பாக்கெட் சேர்த்துக்கிறேன் அது வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இருக்கும் கண்டென்ஸ்டு மில்க்கு அது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து உங்களுக்கு வேண்டாம் இல்லை இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் சுகர் வந்துட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் எந்த பிராண்ட் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது மூணையுமே நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் முட்டை அடிப்போம் இல்லையா இந்த விஸ்கலையே நல்லா அடித்து விட்டுடலாம் இதை இதுக்கு நம்ம இந்த கேக்குக்கு எதுவுமே நம்ம எலக்ட்ரிக் பீட்டர் எதுவுமே யூஸ் பண்ணலை இந்த விஸ்கு ஒன்று தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி அடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு கப் அளவுக்கு நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு நாட்டு சக்கரை விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கலாம் நாட்டு சக்கரை சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் நாட்டு சக்கரை வந்து நம்மளுக்கு சுகர் மாதிரி டக்குன்னு மெல்ட் ஆகாது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் பண்ண நல்லா இலக்கம் கொடுத்து இலகிடும் இப்போ இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்துட்டு நம்ம இந்த நாட்டு சக்கரையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணணும் இது வந்து கொஞ்சம் தனித்தனியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நாட்டு சக்கரை கொஞ்சம் கட்டியாகும் அதனால் வந்துட்டு கொஞ்சம் கைவிடாமல் மிக்ஸ் பண்ணோன்னா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிரும் அப்படி உங்களுக்கு நாட்டு சக்கரை வந்து டேரெக்டாக போட விருப்பம் இல்லைன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து மெல்ட் பண்ணி கூட ஊற்றிக்கலாம் அதுவும் நல்லா ஈஸியாக தான் இருக்கும் இது வந்து எண்ணெயோட கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எடுக்கும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா கையெடுக்காமல் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணோன்னா நல்லா மெல்ட் ஆகி ஒன்று போல் சேர்ந்துடும் இப்போ மாவு பொருள்லாம் இதில் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஏற்கனவே வந்து சளித்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் அளவுக்கு கம்பு மாவு சேர்த்துக்கிறேன் இது ஏற்கனவே சளித்து வச்ச மாவு நீங்கள் சளிக்காத மாவுன்னு ஒரு ஜல்லடை வச்சுட்டு மூணு ரெண்டு மாவையும் சேர்த்துட்டே வந்து ஜலித்து போட்டுலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு பேக்கெட் ஈனா பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் வெண்ணிலா எசன்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு கிராம்பு பட்டை இருக்கு இல்லையா அது ஒன்று ஒன்று வந்து தூள் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கலாம் அதோட ஃப்ளேவரும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா ஏலக்காய் ஃப்ளேவர் சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நான் ஏற்கனவே சளித்ததுனால எல்லாத்தையும் அப்படியே போட்டுவிட்டேன் நீங்கள் சளிக்கலைன்னா அப்படியே ஒன்று போல் சேர்த்து சளித்து போட்டுருங்க இப்போ நான் இன்றைக்கி ஒன்றரை கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கிறேன் ஒன்றரை கப் அளவு வந்து எனக்கு கரெக்டாக இருந்தது அந்த ஒன்றரை கப்பையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு சேர்த்துக்கலாம் என்னமோ மொத்தமாக சேர்த்தோன்னா தண்ணியாக இருக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் இந்த நம்ம நாட்டு சக்கரை சேர்த்ததுனால அந்த விஸ்கில் வை கொஞ்சம் ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும் எடுத்து வி
அவங்க ஆசைக்கு வந்துட்டு ஒரு பீஸ் அது மாதிரி இதை தாராளமாக சாப்பிட்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது இப்போ பாருங்கள் எனக்கு வந்து ஒன்றரை கப் பால் வந்து கரெக்டாக இருந்தது ரெண்டு கப் மாவுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு நாட்டு சக்கரை ஒரு கப் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துருக்கோம் கரெக்டாக இருக்கும் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு பால் பால் வந்துட்டு நம்ம எதுக்கு கொஞ்சம் முன்ன பின்னா ஆகும் எல்லாருக்குமே ஏன்னா கரெக்டாக வந்துட்டு ஒரு கப் ஒன்றரை கப் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது மாவோட குவாலிட்டியை பொறுத்து நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் முன்ன பின்னா ஆகும் பால் கரெக்டாக பார்த்தோன்னா எனக்கு இன்றைக்கி ஒன்றரை கப் ஆச்சு நீங்கள் எந்த கப்பில் வந்து கம்பு மாவு கோதுமை மாவு எடுக்கிறீங்களோ அதே கப்புக்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தான் நம்மளுக்கு வந்து பால் தேவைப்பட்டது எனக்கு அதுவே கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் மாவு வந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்து ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக இருந்தது இப்போ நம்ம பட்டர் தடவி வச்சோம் இல்லையா ஆயில் தடவி பட்டர் சீட் போட்டோம் இல்லையா அந்த பேனுக்கு இதை மாற்றிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு ரெண்டு தடவை டேப் பண்ணிடலாம் உள்ளே உள்ள ஏர் பபிள்ஸ் எல்லாம் வெளியில் வந்துடும் அதுக்கு தான் அந்த டேப் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம குக்கரும் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு உள்ளே வச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க அடுத்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பது நிமிஷம் வரைக்கும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க அந்த குக்கருக்கும் இந்த பேனுக்கும் கொஞ்சம் கேப் இருக்கணும் அதுவும் இல்லாமல் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு கூர்மையான கத்தி இல்லைன்னா டூத் பிக்கால் செக் பண்ணி பார்க்குறப்போ அதில் ஒட்டலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எடுத்து வைங்க வெளியில் அப்படி ஒட்டுச்சு அப்படின்னா இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்கள் வந்து பேக் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வைங்க பாருங்கள் இப்போ ஒரு ஐம்பது நிமிஷம் ஆச்சு எனக்கு இது ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஆச்சு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம வந்துட்டு இதை வந்து செக் பண்ணி பார்க்குறோம் ஏன்னா சில பேர் இதை விட கம்மியாக செய்கிறப்போ சீக்கிரமாக அவங்களுக்கு பேக் ஆயிரும் அதிகமாக செய்கிறப்போ கூட ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் பாருங்கள் இதை எடுத்து நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சர் வர்ற வரைக்கும் ஆற விட்டுணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஆகும் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போவும் உங்களுக்கு நான் செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் நடுவில் வந்து மாவுமாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் அது எல்லாருக்கும் டவுட் இருக்கும் அதனால் அதை நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் அது ஒட்டலை இப்போ வந்துட்டு இதை ஆரட்டும் நல்லா இந்த கேக் வந்து குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மாறுறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு சாக்லேட் கனாஸ் பண்ணுறோம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு டெய்ரி மில்க் சாக்லேட் ஒரு மூணு எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து ஒரு சின்ன சின்னதாக வந்து பிச்சு போட்டுக்கலாம் பத்து ரூபா சாக்லேட் இருக்கும் இல்லையா நார்மலான நம்ம சாப்பிட்ற டெய்ரி மில்க் சாக்லேட் தான் இதில் வந்துட்டு ஒரு கால் கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து காய்ச்சி ரூம் டெம்பரேச்சரில் உள்ள பால் நம்ம கேக்கில் சேர்த்த எல்லா பாலுமே வந்துட்டு காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் தான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணணும் பாருங்கள் சாக்லேட்லாம் நல்லா மெல்ட் ஆகி இந்த மாதிரி கொதிக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு இது வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாயிருச்சு அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சாக்கோ பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கான்ஃப்ளார் மாவு பாலில் கலந்து சேர்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கட்டியாயிரும் நான் இன்றைக்கி வந்து சாக்லேட் மட்டும்தான் சேர்த்து இதை வந்து மெல்ட் பண்ணுறேன் இது வந்து கொஞ்சம் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுட்டே பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு இது மாதிரி கொஞ்சம் கட்டியாகும் இது வந்து ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து கேக்கில் சேர்க்க போகிறோம் கேக்கும் நம்மளுக்கு ரூம் டெம்பரேச்சர் வர்றதுக்கும் இது செய்கிறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த அளவில் நம்ம ஆஃப் பண்ணால் தான் கேக்கில் ஊற்றுறப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கட்டியாகும் அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இது ஆறுனதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ கேக்கை நம்ம பார்த்துடலாம் பாருங்கள் கேக் நல்லா ஆறிடுச்சு சைடில் வந்து லைட்டாக கத்தியால் எடுத்து விட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு பிளேட்டுக்கு இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ரொம்ப தட்ட வேண்டியதெல்லாம் இருக்காது ஈஸியாக விழுந்துடும் கேக்கு பாருங்கள் பேனில் கூட ரொம்பலாம் ஒட்டலை நம்ம போட்ட பட்டர் சீட்டும் ரொம்ப அழகாக வந்துடும் கடையில் வாங்குகிற பட்டர் சீட்டை விட நம்ம இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி போடுறது ரொம்ப அழகாக வந்துடும் ஒட்டவே ஒட்டாது கேக்கில் இப்போ கேக்கை நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இதை இப்படியே கட் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் ஏன்னா டயபெட்டிக் பேஷன்ஸ் எல்லாம் இப்படியே சாப்பிட்டுக்கலாம் ஏன்னா இதில் நம்ம மேலே வந்து சாக்லேட் ஃப்ளேவர்லாம் ஊற்றுறோம் அது ரொம்ப சுகர் இருக்கும் அதனால் அவங்களுக்கு வேணும்னா இப்படியே சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக இப்போ பசங்களுக்காக நான் வந்துட்டு மேலே வந்து இந்த கனா சேர்க்குறேன் இது ரொம்ப ஈஸியாகவும் பண்ணிடலாம் ஏன்னா சாக்லேட்டை வந்து பாலில் மெல்ட் பண்ணி சேர்க்குறோம் இது மாதிரி கீழே ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுட்டு
இது மாதிரி வாங்கி இது மாதிரி வந்து டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் செரி பழம் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கிடைக்குதோ அப்படி வந்து டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேக்கை நம்ம இப்போ அப்படியே கட் பண்ண போகிறதில்ல ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் நார்மலான டெம்பரேச்சரில் வந்து வச்சுருங்க ஃப்ரீசரில் வைக்க வேண்டாம் நார்மலாக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு ஒரு நாலு மணி நேரம் கழித்து பார்க்குறோம் எவ்வளோ நல்லா அந்த க்ரீமெல்லாம் நல்லா செட் ஆகிடுச்சு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இது கண்டிப்பாக அவங்க குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கும் இதில் கம்பு மாவு சேர்த்துருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே ராகி மாவால் திணை மாவால் நிறைய கேக்கெலாம் செஞ்சுருக்கோம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் போய் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இதில் இன்னும் கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் வேறு ஒன்றும் இல்லை சாக்கோ ஸ்டிக் மட்டும்தான் இதில் வந்து நான் டெக்கரேட் பண்ணுறேன் அது பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சாக்கோ ஸ்டிக் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணுறது வந்து பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு ரெண்டு சாக்கோ ஸ்டிக் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நாலு பீஸ் வந்துச்சு அதை வந்துட்டு டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி தோணுதோ அது மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஈஸியான டெக்கரேஷன் தான் ரொம்ப சிம்பிளானது தான் ஏன்னா இந்த லாக்டவுனில் நம்ம போய் எங்கேயும் கேக் வாங்கி பர்த்டேக்கெல்லாம் கட் பண்ண முடியாது அதுவும் வெட்டிங் டே அது மாதிரிலாம் நம்ம இது மாதிரிலாம் ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்துட்டு ஹெல்த்தியான இந்த கேக்கை செஞ்சு பசங்களுக்கு கொடுங்க வீட்டில் உள்ள பெரியவங்களுக்கும் அந்த மேலே உள்ள க்ரீம் இல்லாமல் கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சதுனால அந்த கேக்கு வந்து நல்லா செட் ஆயிரும் அந்த க்ரீம் எல்லாம் அதுவும் அந்த முந்திரியெல்லாம் போட்டோம் இல்லையா அதுவுமே நல்லா செட் ஆயிரும் இப்போ இந்த கேக்கை நம்ம வந்து கட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக வந்து கத்தி இறங்குதுன்னு இந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியானது அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் டீப்பாக சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் ப்ளீஸ் ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம கட் பண்ணி பார்த்தோன்னா உள்ளே உள்ள லேயரும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நல்லா கேக்கெல்லாம் நல்லா வெந்துருக்கு மேலே உள்ள சாக்கோ சிறப்பும் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்களா அதை வந்து இன்னொரு பிளேட்டில் மாற்றிட்டு நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஃபோர் கலர் இதை வந்து எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது கேக்கு ஒரு ஹெல்த்தியான கேக்கு வந்து வியூவர்ஸ் கொடுக்கணும்னு நினச்சேன் இந்த கம்பு மாவில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக சாக்கோ ஃப்ளேவர் வச்சு செஞ்சுருக்கேன் இந்த கேக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட விருப்பங்கள் இல்லை இன்னும் ஐடியா என்னென்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நன்றி